அசையமே இப்படி வர மட்டும் தான் என்ன பற்றி பேசவே இல்லை அவரை நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க அப்புறம் வேற காதல் சொன்னோம்மா இல்லை ஆக்சுவலாக எல்லாரும் பேசுறது பிடிச்சது அவர் பேசுறது ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கு என்ன என்ன தேவையோ அது பேசுனீங்க சந்தோஷமாக இருந்தது உங்களோட ஒர்க் கான்சன்ட்ரேஷன் கரெக்டாக இருந்துச்சு இல்லை எல்லாருமே தேங்க்யூ கௌரி இந்த விசிலும் கைத்தட்டலும் எனக்கு கிடைக்க பன்னெண்டு வருஷம் ஆச்சுப்பா அது எவ்வளோ எடுத்துக்கணுமோ அவ்வளோ எடுத்துக்கணும் அது முதல் வெற்றி அது என்னம்மா அது இதுக்கெல்லாம் இன்று நீ தகுதியானவன் இது என்றைக்குமே தகுதியானவன்னா அது இங்கே எடுத்துக்கூடாது இல்லையா அது மட்டும் மதுவசம் பார்க்கும்போது தோணுச்சு சந்தோஷமாக இருக்குப்பா ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் இங்கே வந்து நான் ரெண்டு பேருக்காக நீ வந்திருக்கேன் ஒன்று உங்களிருந்து மீடியா உள்ளேருந்து ஒருத்தருக்காகவும் இன்னும் எங்கள் கிட்ட இருந்து ஒருத்தர் கௌரி எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வந்த ரெண்டு பேருக்காக சதாசிவம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேருந்து எனக்கு பழக்கம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நேர்மையான உழைப்பாளி ஆல் இண்டியா ரேடியோ கோடை எஃப்எம்மில் நான் போய் பங்கெடுத்துருக்கேன் கோடை எஃப்எம் சார்பாக எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்து சம்திங் சம்திங்கான சிறந்த இயக்குனர் விருது கிடச்சிது அங்கேருந்து அவர் நடந்துக்கிட்ட முறை அவருடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டாக அவர் செய்கிற வேலையை ஒழுங்காக செய்கிற விதம் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அவங்களுடைய மவுண்ட் மீடியா லான்ச் கிட்டத்தட்ட இது லான்ச் மாதிரி தான் அது கூட இந்த இடம் இது பெரிய ஒரு சாதனைகள் படைப்பாங்க மவுண்ட் மீடியாவில் அது என்ன வாழ்த்துக்கள் அவர் கண்டிப்பாக அவருடைய ஒரு மீடியாவிலேருந்து ஒருத்தர் வரும் வந்து ஒரு புது விஷயம் செய்யும் போது அதுக்கு நான் கூடாக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அது ஒரு முக்கியமான காரணம் அடுத்தது கௌரி கொஞ்சம் பார்த்தல எல்லாரும் பேசுனதில் எட்ஜ் வாங்குது பார்த்தியா கொஞ்சம் அதாவது கொஞ்சம் கூட்டா லூஸ் சொல்லிடுவாங்க ஜெயிக்கிற வரைக்கும் அறிவாளி கொஞ்சம் மிஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம லூஸு அதனால டேரக்டர்ஸ் வந்து ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம நிறைய தப்பாக சொல்லவே இல்லை அதுதான் வந்து அது அதுதான் நம்ம இருக்க சேலஞ்சே அதுதான் அதுதான் இல்லை இல்லை பின்னாடி இல்லை இனி முன்னாடின்னு சொல்லுவாங்க தப்பு பண்ணால் அதுதான் நம்மளுடைய பெரிய சேலஞ்சு ஜெயிக்கிற வரைக்கும் தான் இங்கே நம்ம வண்டி ஓட்ட முடியும் ஜெயிக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த கைட்டல் கைத்தட்டல் எல்லாமே ஒரு செகண்டில் லூஸ் ஆகிடும் அப்படியே எல்லோ ஓசி எல்லாம் தமிழ் இங்கிலீஷ் லூஸு தமிழ் லூசு எல்லோசுமே எல்லாத்தையும் லூஸ் பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரி நான் பயமுறுத்தணும்னு நினைக்கக்கூடாது இது எல்லாமே வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது இவ்வளோ டீட்டெயிலிங்காக ஒன்று பண்ணி ஒரு சில ஃபாரின் ஃபிலிம்ஸ் பார்க்கும்போது ஒரு சில நம்ம பெரிய டேரக்டர்ஸ் படம் பார்க்கும்போது பயங்கரமாக ஏதோ இருக்கிற மாதிரி இருக்குது புரியலைன்னா திட்டுவானுங்களோ புரியலைன்னா நம்மளை முட்டாளுன்றுவானுங்களோ சொல்லிட்டு அப்படியே யோசிச்சுட்டே இருப்போம் என்னடா பண்ணுறதுன்னு சொல்லி இது வரைக்கும் அது பெரிய பெரிய இயக்குநர்கள் பெரிய பெரிய ஃபாரின் ஃபிலிம்ஸ்னால் அந்த கன்ஃபியூஷன் வந்திருக்கு முதல் முறையாக ஒருத்தன் டேரக்ஷனே பண்ணாத ஒருத்தன் வந்து படத்தை காமிக்கிறான் இது என்ன சொல்கிறது இது பயங்கரமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் என்ன சொல்கிறதுன்னு அப்படியே நல்லா தான் இருக்குது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது என்ன ஒரு வாட்டி சொல்லு அப்படின்னு அவன் கொடுத்த அவர் கொடுத்த விளக்கம் மிக மிக அற்புதமாக இருந்துச்சு ரொம்ப அதாவது இவ்வளோ கிளாரிட்டியாக ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு இளைஞனுக்கு இவ்வளோ ஒரு கிளாரிட்டியாக நான் ஆச்சரியப்பட்டேன் மறுபடியும் ஒரு வாட்டி பார்த்தேன் பார்க்கும்போது அதோடைய உண்மைகள் புரிஞ்சுது எப்போ நான் ரெண்டு வாட்டி பார்க்குறேன் ஷோவில் எல்லாம் ஒரு வாட்டி தான் பார்ப்பாங்க இது சின்ன விளக்கம் இருந்தாங்க நல்லாயிருக்கும் சொல்லி நான் சொல்லும்போது அவங்க வந்து இல்லை சார் ஃப்ரீஸ் ஃப்ரேம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்கன்னு அதை முதல்ல பண்ணு பண்ணி எல்லாருக்கும் போடும்போது அதை சேர்த்து போடுன்னு சொல்லி நான் கொஞ்சம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணேன் ஆல்ரெடி ஃப்ரீஸ் ஃப்ரேம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தாங்க ரொம்ப அவங்க அமேஸ்டாக பார்த்து இதை நாங்கள் பண்ணுறோமேன்னு கேட்டிருக்காங்க அதை நீ லேட்டாக பண்ணாத இந்த ஷோ அப்பவே பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பண்ணாங்க ஸோ அந்த விதத்தில் நான் மீண்டும் வந்து இது ஒவ்வொரு ஷார்ட்டும் இப்படி தான் இருக்கணும்னு நினச்சி எடுத்த ஒரு திருப்தி ஒரு கிளாரிட்டி உள்ளுக்கில் இருக்கு அண்ட் அதை தாண்டி இந்த ஒட்டுமொத்த டீமும் ஒரு கோர்ட்ல எல்லாம் நடந்திருக்க நடந்திருக்காது அது ஒரு கோர்ட்ல அமையிற ஒரு டீம் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா அது வந்து சின்ன ரெக்கமெண்டேஷன் ஒன் மோர் ரெக்கமெண்டேஷன் நீ படம் பண்ணும் இந்த டீமோடைய பண்ணு அது வந்து விட்டுறாத அது வந்து பிசி சார் அசிஸ்டன்ட்னா ராம்ஜி சாரும் ஒன்று தான் இங்கே இருக்கிறவரும் ஒன்று தான் ஏன்னா அது அப்படி தான் இருக்கும் அது அவர் அவர் இடத்துல வந்தால் அவரோட என்ன அவரோட வேலை செய்ய முடியல அவரோட அசிஸ்டண்ட்டான ராஜீவ் சார்ட்ட வேலை செஞ்சேன் நான் அவ்வளோ ஒரு விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ தெரியுது இங்கே ஒரு சின்ன ஒரு பைலட் ஃபிலிம்லேயே எவ்வளோ ஒரு சிரமம் தெரியுது ஒவ்வொருத்தரும் அந்த கதையை புரிஞ்சிருக்காட்டி இந்த அளவுக்கு கொண்டதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ரொம்ப சில பேர் தான் இருக்காங்க எல்லாருமே த டந்தர் பெஸ்ட் மியூசிக் டேரக்டர் நீங்கள் சொன்னது பர்ஃபெக்ட் முதல்ல அந்த முதல்ல
இந்த படம் எடிட் பண்ணது எனக்கு சர்ப்ரைஸ் தான் ரொம்ப பேஷனேட்டான ஆள் நல்ல ஒர்க்மா சூப்பர் நல்ல நல்ல உன்னுடைய இத்தனை நாள் நீ வந்து சார் அதை பண்ண சார் இதை பண்ண சார் நீ வந்து நீங்கள் சொல்லும்போது நான் வந்து எதிர்பார்க்கல இது எனக்கு நல்லா தெரியுது என்ன ரொம்ப ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் அதே மாதிரி இதுக்குள்ளே ஒரு பாடலை புகுத்துனது இது போய் பாடல் எழுதுனது சொன்ன மாதிரி அந்த வரி ஆகட்டும் அது எல்லாமே வந்து அற்புதமாக இருக்குது அண்ட் டிஐ சொன்ன மாதிரி அந்த ஃபினிஷிங் டச் அவர் அவர் தப்பாக பண்ணிருந்தால் இது எதுவுமே வந்து சரியாக வந்திருக்காது அது எல்லாருக்கும் அந்த எஃபெக்ட்ஸ் யார் பண்ணாங்க எஃபெக்ட் எஃபெக்ட்ஸ் யார் பண்ணாங்க எஃபெக்ட்ஸ் ஆ மேக் ஸ்டுடியோ ஓகே சூப்பர் பாஞ்சு ஓகேப்பா இது இந்த ஒரு விழா இவ்வளோ பெரிய விழா நானும் எதிர்பார்க்கல இவ்வளோ பெரிய விழா எதிர்பார்க்கல இங்கே நடந்த விஷயங்கள் என்னுடைய ஒரு அடுத்த தலைமுறை ஆட்கள் எனக்கு செய்த மரியாதை நான் எடுத்துக்கல இதோ நான் தலைக்கு எடுத்துக்கல இதுக்கெலாம் நான் தகுதியானவன் கிடையாது எனக்கு தெரியும் இன்னும் நிறைய சாதிக்க வேண்டியிருக்கு நிறைய செய்ய வேண்டியிருக்கு இது எனக்கான ஒரு ஒரு சின்ன ஓகே பசங்க ஆசைப்படுறாங்க செய்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஏன்னா அது பெரிய வார்த்தைகள் என்னை பற்றி ஜெயிச்சிட்டே இருக்கணும் செஞ்சிட்டே இருக்கணும் சினிமாங்கிறது ஒரு பெரிய கடல் மாதிரி ஹாலிவுட்டும் ஃபாரினும் நம்ம வந்து நம்ம கற்றுக்கிட்ட சினிமாவுக்கு நம்ம எவ்வளோ சாதிச்சிருக்கோம்னா ஒரு துளியால் கூட கிடையாது அதனால் செஞ்சுட்டே இருப்போம் அதுக்கான ஒரு பெரிய சேலஞ்சோடு தான் இன்றைக்கும் இருந்துகிட்ருக்கோம் அண்ட் இது மீண்டும் சொல்லணும்னா இது கௌதம் க கௌரிக்காக மட்டும் வந்த விழா கிடையாது எல்லா ஃபிலிம் ஆஸ்பிரன்ஸ் இன்றைக்கி இளைய தலைமுறை படங்கள் செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டுக்கிட்டு சின்ன சின்ன முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்க எல்லாருக்காகவும் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க அந்த நேரம் என்னால் இதை செலவழிக்க முடியல அது எல்லாருக்கும் சேர்த்து தான் செய்யுங்க கண்டிப்பாக அது பாருங்கள் முயற்சி பண்ணுங்கள் அதுக்கான விளைவு கண்டிப்பாக இருக்கும் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா இல்லையா நான் எனக்கு ஒரு பதினெட்டு இருபது வயசு இருக்கும் நான் வந்து ஒரு வாட்டி எங்கள் வீடு ரெக்கார்ட் பிளேயரில் ஒரு பாட்டு கேட்டிருந்தேன் இதையும் ஒரு கோயில் ஒரு பாட்டு கேட்டிருந்தேன் அதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு மாதிரி பேஷனேட்டாகவும் இருக்கிற வயசு நம்மளால் முடியுமான்னு நினைக்கிற வயசு அந்த மாதிரி நேரத்தில் இதையும் ஒரு கோயில்கிற பாட்டு கேட்டிருந்தேன் நான் கேட்டும்போது அவ்வளோ பிடிக்கும் இளையராஜானா ஒரு வெறித்தனமான ஒரு ஃபேன் அந்த பாட்டை கேட்டிருந்தேன் கேட்டிருக்கும்போது இப்போ எவ்வளோ அருமையாக இருக்கலன்னு சொல்லிட்டு அந்த வரிகள் அப்படியே போயிட்டுருக்கு ரா ராஜா சார் பாடிட்டுருக்காரு அதில் ஒரு சலனத்தில் ஒரு வரி உயிரில் கலந்து பாடும்போது எதுவும் பாடலைன்னு ஒரு வரி வந்துட்டு இருக்கு அப்படியே திடீர்னு அது மைண்ட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு என்ன ஒரு வரி இது இதை சொல்கிறதுக்கு எவ்வளோ தைரியம் உயிரில் கலந்து பாடினா எதுவும் பாட்டு தான் அப்படிங்கிற வரி யார் எழுதி பார்த்தப்பா அந்த வரியை அப்படின்னு ஒரு கியூரியாசிட்டியில் ஓடி போய் ரெக்கா பேரை தேடி போய் யார் எழுதுனான்னு பார்த்தா இசை இளையராஜா பாடி ஒரு இளையராஜா பாடல் இளையராஜான்னு போட்டிருந்துச்சு யார் ஒருவர் இசையை பூரணமாக உணர்ந்திருக்கிறாரோ அவர் சொல்கிறார் இசையே உனக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லடா நீ உயிரில் கலந்து பாடுறியா அதை பாட்டு தாண்டா அப்படிங்கிற ஒரு வரி என்ன உடைய பெரிய ஐஸை ஓப்பன் பண்ண ஒரு வரி அது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா சொன்னாங்க வயசு ஒரு விஷயமே இல்லை நம்மளுடைய பக்குவம் நம்மளுடைய அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்ம ஒழுங்காக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோமா அந்த ஆர்ட் ஃபார்மில் கலையை பற்றி நிறையா சொன்னாங்க கலை நம்மெல்லாம் கொடுத்து வச்சுருந்தோம் இந்த கலைங்கிற ஒரு பெரிய விஷயத்தில் நம்ம வந்து ஈடுபட பேஷனும் ப்ரொஃபஷனும் ஒரே இடத்துல இருக்கிறதுக்கு நம்மெல்லாம் வந்து கொடுத்து வச்சுருக்கணும் ஒரு கோட் படிச்சுருக்கேன் கலையை பற்றி வாழ்க்கை உன் ஆன்மாவை கசக்கி பிழியும் போது அதிலிருந்து உன் ஆன்மாவை மீண்டும் மீட்டு தருவது கலைன்னு சொல்லிட்டு கலையின்னு ஒன்று கூட வந்தால் நம்ம என்றைக்குமே டயர்டாக இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அது நம்மளை வாழ வச்சுட்டே இருக்கும் நம்மளை அவ்வளோ ஒரு கொடுப்பனை உள்ள நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு பாகியமான ஒரு தொழில் நம்மளாம் ஈடுபட்டிருக்கோம் அந்த மாதிரி பாட்டே தெரியாதவங்க கூட உயிரில் கலந்து பண்ணால் பாட்டு தாண்டான்னு சொன்னால் வேலையே தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை நமக்குன்னு ஒரு புது பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கா ஒரு விஷயத்த நம்ம புது பார்வையில் பார்க்குறோமா இல்லையா அந்த பார்வையை நம்மளால் திரைக்க கொண்டு வர அறிவு இருக்கா இல்லையா அதை வந்து இந்த ஜீவன் நமக்கு இருந்தால் அதை தானாக வரும் அது நானே வந்து இங்கே வந்து ஏதோ மறுபடியும் எதுவும் அட்வைஸ் நம்ம நினைக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் சின்ன வயசு ஆட்கள் இருக்கிறதுனால நான் பேசுகிறேன் நானே ரொம்ப துவண்டு போயிருக்க நேரத்தில் என்ன நம்மளால் முடியுமா பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள் இருக்காங்களே நம்மளால் முடியுமா இதெல்லாம் நடக்குமான்னு நினைக்கும்போது கதை எழுதும்போது சில தடங்கள் வரும் ரைட்டர்ஸ் பிளாக் வாட் ஓவர் அதெல்லாம் வரும் வரும்போது நினைக்கிறது உண்டு எவ்வளோ பெரிய சினிமா கண்டுபிடிச்சு இருக்கட்டும் பெரிய பெரிய ஜாம்பவன் இருக்கட்டும் யாரோ பெரிய அறிவாளர் இருக்கட்டும் ஆனால் நீ எழுத நினைக்கிற கதைக்கு நீ தான் ராஜா அது அவர் யாராலையும் வந்து அந்த பார்வையை பார்க்கவே முடியாது அந்த பார்வை யாராலையும் பார்க்க முடியாது அது உனக்கு மட்டுமே உருத்தான ஒரு சொந்தம் அது அது யாருக்கும் வந்து அமையாது அதை நம்பு உன் பார்வையை நம்பு உன் கோணத்தை நம்பு அதை மட்டும் விட்டுரே விட்டுறாத என்ன வேணா சொல்லுவாங்க ரெண்டு ரெண்டு
இன்டர்வியூ பண்றவங்க கேட்கறாங்க அந்த மாதிரி எப்படி உங்க படத்துல வந்து ஆடியோவும் நல்லா இருக்கு விஷுவலும் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு கேட்கறாங்க அவர் பதில் காண காத்துட்டு இருக்கேன் அவர் சொன்ன பதில் ரெண்டு தானே இருக்கு சினிமால அப்படின்னாரு அந்த பதில் எனக்கு அது அந்த தொண்ணூத்தி எட்டுல இருந்து எனக்கு அது ஒரு பெரிய ஆமா ரெண்டு தானே இருக்குது இதை கூட இதை கூட ஒழுங்கா பண்ண அப்படின்னு வேலை செய்யணுமோ அப்படிங்கிற ஒரு அது ஒரு ஐவோ பண்ண அன்னைக்கு அதுவும் மணியாத்திரம் சார் பார்த்தனாலதான் எண்பத்தி ஒன்பது எண்பத்தி தொண்ணூறுல நடந்த விஷயம் இது வந்து தொண்ணூத்தி ஏழு விஷயம் இதுதான் இளைஞர்கள் வந்து நான் சின்ன வயசுல கேள்விப்பட்டிருக்கேன் வெற்றியாளருடைய ஆட்டோபயோகிராஃபி படிங்க அதுதான் அவங்களை வந்து வழி நடத்தும் சொல்லி நிறைய சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அன்னைக்கு எங்களுக்கு மீடியா கிடையாது இவ்வளவு பெரிய விஷயங்கள் கிடையாது இன்னைக்கு கௌரியோடைய ஆட்டோபயோகிராஃபி நமக்கு தெரியும் யார் சின்ன வெற்றி பெற்று ஆரம்ப வாழ்க்கை இப்படி கஷ்டப்பட்டு வந்தேன் அதை பண்ண இதை பண்ண இன்னைக்கு எல்லாருடைய ஆட்டோ பயோகிராஃபி சுயசரிதிகள் தெரியற அளவுக்கு இருக்கு அதெல்லாம் இன்ஸ்பிரேஷனா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அவ்வளவு வாய்ப்புகள் இவ்வளவு ஸ்கோப் இருக்கு ஜெயிச்சவங்களுடைய எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து நிறைய கத்துக்கிட்டு வாங்க இன்னைக்கு வந்து நாம அனுபவப்பட்டு தான் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியம் அதாவது அனுபவப்பட்டு நாமளே அனுபவப்பட்டு எல்லாருடைய அனுபவங்களை நம்ம எடுத்துக்க வந்து ஜெயிக்க முடியும் ஆஹ் சோ இந்த மாதிரி ஒரு அழகான விழா இந்த விழாவுக்கு வந்து என்னை வர வச்சு தேங்க்ஸ் ஆஹ் அகைன் சொன்ன மாதிரி மீண்டும் மீண்டும் கௌரி நீ நல்லா வந்து பெரிய ஆளா வருவா கண்டிப்பா டவுட்டே இல்லை எனக்கு நான் அதுக்கான எனக்கு சொன்ன எனக்கு சொன்ன சந்தோஷமான விஷயங்களையும் சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு தோண்ட கரெக்ஷன்ஸும் சொல்லியிருக்கேன் நான் இனிமேல் விட மாட்டேன் கௌரிய கூட வச்சுப்பேன் கூட வச்சுட்டு அதை வந்து நான் அவன் சரியா வரும்புறை நான் வந்து அவனை பார்த்துப்பேன் நான் அசிஸ்டன்ஸ் என் கூட வேலை செய்யல தவிர என்னை பத்தி ஒழுங்கா புரிஞ்ச ஒரு ஆள் அந்த அன்புக்காக நான் வந்து கட்டுப்பட்டு தான் இங்க வந்தேன் இது இந்த வெறும் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்றேன் கௌரி உனக்காக வந்தேன் உன்ன மாதிரி ஆட்கள் எல்லாருக்காகவும் தான் இங்க வந்திருக்கேன் நான் தேங்க்யூ மேம் ஆல் தி பெஸ்ட் ஆல்